Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre doença inflamatória intestinal nesse momento de pandemia. Eu tenho recebido muitas mensagens, perguntas sobre o uso das medicações. É, então assim, eu vou passar para vocês algumas recomendações dadas pelo GDIB, publicadas recentemente. Então assim, pacientes com uso de mesalazina, sulfasalazina, podem continuar usando as medicações, inclusive aumentar as doses, caso necessário. Paciente de uso de imunossupressor, também podem continuar fazendo uso da medicação, entretanto, deve evitar aumentar as doses dos mesmos. Paciente em uso de corticoide, devem tentar fazer a retirada gradual da medicação até a sua suspensão total. Paciente em uso de terapia biológica, podem continuar fazendo uso das medicações e avaliar a possibilidade de aumentar o intervalo entre as dosagens. Pacientes em comboterapia com imunossupressores e terapia biológica, é recomendado tentar suspender os imunossupressores, se possível. Então, sim, pessoal, todos vocês que fazem tratamento, recomendo que continuem fazendo o tratamento, tá? Pois assim a gente tenta é, manter a doença em remissão da sua atividade. Assim você não precisa ir ao hospital, a uma clínica, onde você ficaria mais exposto a uma contaminação pelo novo vírus. Bem como evitaria o quê? as complicações inerentes das doenças inflamatórias intestinais, Tá? inclusive possibilidades de cirurgia ou outras complicações mais. Então, pessoal, caso vocês entrem em atividade, compliquem, procurem os especialistas que os tratam para, caso a caso, ser individualizado e ser tomado a melhor conduta para o seu caso. Então, se você está em remissão, continue com o tratamento, discuta com o seu médico, mas o importante é manter a doença em remissão de sua atividade clínica e endoscópica, tá? E assim evitando a sua ida aos hospitais e às clínicas para possíveis intercorrências. Espero ter tirado algumas dúvidas, fico à disposição, um grande abraço!